ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻ പീരീഡ്സ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വി സേ ദാറ്റ് an elements in a group has same number of valence electrons or elements in a group have same outer electronic configuration seriyale outer electronic configuration same aanu first group aaya alkali metals eduthal alkali metals inde electronic configuration outer electronic configuration ella ns1 ennaanu Similarly, in alkaline earth metals, the outer electronic configuration Ns2. Okay, that is why we say that elements in a group have same physical properties or same chemical properties. Almost same physical and chemical properties or they show a similarities in their properties. ശരിയല്ലേ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസ് അവയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ ദ ഹാസ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ഏതായിട്ട് നമ്മൾ എലമെൻസിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിനെ ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്തോളം വി ഹാവ് ടു ക്ലാസിഫൈ ദം ഇൻ ടു ഫോർ ബ്ലോക്ക് അല്ലേ നാല് ബ്ലോക്കായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഫോർ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോൺ ആസ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടു എലമെൻസ് ബിലോങ് ടു ദ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ശരിയല്ലേ alkali metals and alkaline earth metals alkali metals um alkaline earth metals um chernadana id s block elements nu parayunnathu edokkeyana elements perokka ningalku pa familiar aayittundava periodic table adachu vechale namukku perigalokka paraya sadikkanam that is lithium sodium potassium rubidium cesium and flancium that is alkali metals and beryllium magnesium പറയൂ ബെറിലിയം മഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം സ്റ്റോൻഷ്യം ബേരിയം റേഡിയം ദാറ്റ് ഈസ് അൽക്കലൈൻ ഏർത്ത് മെറ്റൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആൻഡ് വൈ ദീസ് എലമെൻസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടും ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ മാത്രം നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം because the last electron enters into s subshell alle the valence electron is placed in s subshell alkali metals la anengil valence electron that is 1 um alkaline earth metals il valence electron 2 um rendum s il aanu therefore the general outer electronic configuration is ns1 to 2 ns1 to 2 anengil 1 aanu allengil 2 aanu then what about the properties of these elements ee rendu group ile ee elements allekil s block ile elements inde properties ne kurichu paranjal we say that these are soft metals highly reactive aaya metals aanu sodium potassium ok highly reactive aanu sodium ok aero maayulla reactivity koodiyathu kondu kerosene aanu nammal സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയും പൊട്ടാസ്യത്തിന് പിന്നെ ഇതിൽ മണ്ണെണ്ണയിലൊക്കെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം അതേ എയറോ മാറ്റേണ്ട അതിൽ എക്സ്പ്ലോസീവ് നാച്ചുറൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ആണ് പക്ഷെ വളരെ സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് ആണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം അത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്ന മെറ്റൽ ആണെന്ന് പറയാം ബിക്കോസ് ദ ഹാവ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും വളരെ കുറവായിരിക്കും secondly we say that these are electro positive what do you mean by electro positivity the tendency to remove electrons such elements are known as electro positive elements so alkali metals are electro positive that means during chemical reaction the outer electrons are donated to some other atoms or some other elements therefore electro positive 
and the oxidation states are plus 1 and plus 2. Oxidation state either plus 1 or plus 2. Clear I am going to the class. Next we study about the P block elements. This is the group in the periodic table. P block elements are the same. Group 13 to group 18 are known as P block elements. Group 13 to group 18 are known as P block elements. 6 group. Our group in a number of the parade in the Cherky of an I made a first member in a which it other family eight on a number of observation in the Padimona Matha group in a first member in a boron, therefore it is known as boron family. Fourteenth group that is carbon on a first member that is carbon family. Fifteenth group that is nitrogen family. 16th group oxygen family otherwise chalcogens and 17th group that is halogens and 18th group that is noble gases or inert gases. Okay. Why these elements are called as p-block elements? In the one time we can use elements in p block elements in the one time we can use where the last electron enters into P subshell. Last electron every day can put P subshell like a photo. And then another little A the elements in name electronic configuration. No key. Last electron enters into P subshell. The Gana. Or do exception matra mother only your out of matra to the chick in the dara. I don't helium. Helium in the configuration 1s2 and a low. Helium in the configuration 1s2 and a helium but belong to the P block according to the stable uh, complete field configuration. Okay, the one day number in noble gases. First member I can have a helium in a place. You know, Baki Lella elements. Ilum, last electron and days into P subshell. Or your family the members in a way on the Paranyoko. Boron, Aluminium, Gallium, Intium, Thallium, that is the Boron family. Carbon, Silicon, Germanium, Tin, Lead is the Carbon family. Nitrogen, Phosphorus, Arsenic, Antimony, Bismuth is the Nitrogen family. Oxygen, Sulphur, Selenium, Tellurium, Polonium is the Oxygen family. Fluorine, Chlorine, Bromine, Iodine, Astatine is the Halogens. And helium, neon, argon, krypton, xenon is the noble gases or inert gases. Last electron enters into P subshell. Therefore, the general outer configuration in the video no ko N S2 N P 1 to 6. N S2 N P 1 to 6 in the varanyan. A the ano P S. Shiriele. 4P1 and an angle 4S2 IQ. 5P3 and an angle 5S2 IQ. 3P6 and an angle 3S2 in a gap. And the men on the Nyan S. L. P. Lo. A. N. Nyan Vedia. Adana general outer electronic configuration. Ini. Even metals are known as metals in the Illy. No go. Aluminum gun and under. Tin and under lead gun and under the Oka metals are non metals are known as Uruvard and non metals and nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, during Uruvard and non metals and number observing under metalloids or semi metals and or silicon, germanium, semi metals and none under. Therefore, the P block elements have metals, non metals, and metalloids. LM Jarnana. Periodic table number no key current alingal atmos gaseous formula exist j in the gases form like gaseous formula exist j in the elements no key al hydrogen or regular elements of Mulvan P block kill and extra elements in the air key and elements no key cholo at the glass of the parliament now. Above our room temperature, gases are elements in the P block kill with another metals in the non metals in the metalloids in the Electronegative elements are the same as the electronegative. All elements are electronegative. The last two groups are the same as the last two groups. The noble gases are the same as the noble gases. 
കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒക്റ്റഡ് കോൺഫിഗറേഷനാണ് കെമിക്കലി ഇനേർട്ടാണ് അപ്പം നോബിൾ ഗ്യാസസിനെ വെച്ച് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയും പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നോബിൾ ഗ്യാസസിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിജൻ ഫാമിലിയും സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഹാലജൻസും ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവാണ് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻസ് ആണ് റെഡി ആൻഡ് എസ് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ടുഗദർ കോൾ ആസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് ഓർ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് എസ് ബ്ലോക്കിനെയും പി ബ്ലോക്കിനെയും ടുഗതറായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഒരു മാതൃകയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം അവയുടെ ട്രെൻഡ്സും അവയുടെ വേരിയേഷൻസും പ്രോപ്പർട്ടിയിലൊക്കെ ഒരു റെഗുലാരിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എസ് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പി ബ്ലോക്ക് തേർഡ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആർ അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് പറയും ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരെന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവയെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാം ആദ്യം പറയൂ ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയൂ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ടു ഗ്രൂപ്പ് ട്വൽവ് കാണുന്നുണ്ടോ കാൽസ്യം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി കഴിഞ്ഞ് സ്കാൻറ്റിയം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ മുതൽ സിങ്ക് ആറ്റോമിക് നമ്പർ തേർട്ടി വരെയുള്ളതാണ് ത്രീ ഡി സീരീസ് ഫസ്റ്റ് സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം സ്കാൻറ്റിയം മുതൽ സിങ്ക് വരെയുള്ള ആ സീരീസിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വിളിക്കാം ത്രീ ഡി സീരീസ് ആണ് സിമിലർലി ഫോർ ഡി ആൻഡ് ഫൈവ് ഡി സീരീസ് ഒക്കെ നമ്മളവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൈ ദീസ് എലമെൻസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ എലമെൻസിനെയൊക്കെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആയി വിളിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ഡി സപ്ഷൽ ശരിയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ഡി സപ്ഷൽ പക്ഷെ ഡി സപ്ഷൽ അല്ല അവിടെ വാലൻസ് ഷെൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ വട്ട് യു മെൻ ബൈ പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ ഔട്ടർ ഷെല്ലിന് തൊട്ടുള്ളിൽ ഉള്ള ഇന്നർ ഷെല്ലിൽ ഞാൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത് പെനൽട്ടിമേറ്റ് അപ്പൊ പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ആ പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ എന്തായിരിക്കണം ഡി സപ്ഷെൽ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള എലമെൻസിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വിളിക്കാം ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആയിട്ട് വിളിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള എലമെൻസിനെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആയിട്ട് വിളിക്കാം അപ്പൊ ജനറൽ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കുക എങ്ങനെയാ നോക്കൂ എൻ മൈനസ് വൺ ഡി വൺ ടു ടെൻ എൻ എസ് വൺ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എസ് എന്നാണെങ്കിൽ ഫോർ എസ്സിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മോസ്റ്റ് കോമൺലി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചിലപ്പോൾ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഫോർ എസ് ആണെങ്കിൽ ഫില്ലിംഗ് എവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ത്രീ ഡിയിൽ ഫില്ലിംഗ് എൻ മൈനസ് വൺ ആ അപ്പൊ എൻ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഡി ഏതായിരിക്കണം എൻ എസ് ഫോർ എസ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഡി മനസ്സിലായോ എൻ എസ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ എസ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ഫൈവ് എസ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഡി സിക്സ് എസ് എന്നാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡിയിൽ ഫില്ലിംഗ് നടക്കണം അതുകൊണ്ട് ജനറൽ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താന്ന് പറയൂ എൻ മൈനസ് വൺ ഡി വൺ ടു ടെൻ എൻ എസ് വൺ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡി വൺ ടു ടെൻ ഇവിടെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഫില്ലിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് എൻ എസ് വൺ ടു ടു ശരിയായോ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം അതൊക്കെ വൺ വേർഡിനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം മെറ്റൽസ് ആണ് ശരിയാണോ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് മെറ്റൽസ് കാണാം അതിൽ പ്രീഷ്യസ് ആയ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് വില കൂടിയ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് കോമണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഹാർഡ് ആയ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഏർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും അബൻഡൻ്റ് ആയി കാണുന്ന മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മെറ്റലുകളും ഉണ്ട് ദോ ഫോർ ജനറലി വി സെ ദാറ്റ്
കളേഡ് ആണ് എന്ത് കളേഡ് ആണ് ബ്ലൂ വിട്രോൾ എന്നാണ് പറയുക നല്ല ബ്ലൂ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ നമുക്ക് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനെ കാണാം അപ്പോൾ സി യു എസ് ഒ ഫോർ അതിൽ സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ആണ് അതിന് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സി യു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് കളർലെസ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അൺഹൈഡ്രസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്ത കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കളർലെസ് ആണ് വൈറ്റ് പൗഡർ ആണ് അതിലേക്ക് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ വരുമ്പം ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറുമ്പോഴാണ് അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നത് കളേഡ് ഫോമിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും അതൊരു ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാക്കറ്റ് രണ്ട് പാക്കറ്റ് വൈറ്റ് പൗഡേഴ്സ് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയെന്ന് കരുതാം അതിലൊന്ന് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ അൺഹൈഡ്രസ് ആണ് ഒന്ന് വേറെ ഏതോ ഒരു എക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാത്തതാണ് ഏതാണ് സി യു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ അൺഹൈഡ്രസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് വാട്ടർ രണ്ടിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് വിച്ച് ചേഞ്ച് ടു എ ബ്ലൂ കളർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ശരിയല്ലേ ഏതിനാണോ ബ്ലൂ കളറിലേക്ക് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നത് അത് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറി അതിനൊരു ബ്ലൂ കളറും അവിടെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സി യു ടു പ്ലസ് കളേഡാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ പെർപ്പിൾ കളേഡ് അല്ലേ പെർപ്പിൾ കളർ നല്ല വയലറ്റ് കളേഡായ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് മാഗ്നസ് അയോണിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് പെർപ്പിൾ കളേഡാവുണ്ട് ക്രോമിയം സോൾട്ടുകൾ പലതും കളേഡാ പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ഓറഞ്ച് കളേഡുണ്ട് പിന്നെ കുറേ ക്രോമിയം സോൾട്ടുകൾ കളേഡുണ്ട് ഈ ക്രോമിയം സോൾട്ടുകളുടെ പ്രസൻസ് ഒക്കെയാണ് ചില ട്രാഫിക് പോലീസിൻ്റെ ഒക്കെ ബ്രീത്ത് അനലൈസർ ഒക്കെ ഈ ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രൈവറൈസ് ഡ്രൈവർമാരെയൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇല്ലേ അതിലൊക്കെ ഈ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ പ്രസൻസിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ചസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഒക്കെയാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പെർട്ടിക്കുലർ കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കാനില്ല നമുക്ക് എന്തുമാത്രം അറിയണം കളേഡ് അയോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതിൽ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് വേറൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിളായ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം സാധാരണ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് വൺ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടു അതിനൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ഇനി ഹാലജൻസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ എല്ലാ സമയത്തും മൈനസ് വൺ ആവണമെന്നില്ല ചില വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫ്ലോറിന് അല്ലാത്തതിനൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മാഗ്നീസ് എടുത്താൽ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സുകൾ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വേരിയബിളായ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ ആർക്ക് കാണി കാണുന്നുണ്ട് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിൽ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സാധാരണ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് അല്ലേ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ആവാം പക്ഷേ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പം എളോങ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ദ ഇന്നർഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ ഓൾസോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഔട്ടർ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൂടെ ഇന്നർ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺസിനും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻ്റ് ആയ വേരിയബിളായ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ കാണിക്കുന്നത് ഡി ബ്ലോക്കും എഫ് ബ്ലോക്കും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറോ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടികളും വ്യക്തമായി പഠിക്കും ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബ്രീഫായിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പം വേരിയബിളായ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പാരാ മാഗ്നറ്റിസം പാരാ മാഗ്നറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മുടെ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് പേഡ് അല്ലാത്ത ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്
ആക്ട് ആസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ താഴെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് കരുതിയാൽ രണ്ട് എലമെൻസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ട് അതിൽ ഒന്ന് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻ്റും ആണ് ഒന്ന് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻ്റ് അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നാൽ ഇതിൽ ഏതാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ആർ ബി റൂ പി ഡി എം ആണ് തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് വന്നാൽ തേർട്ടി സെവൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ പി സിക്സ് ഫൈവ് എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ ഉണ്ട് ത്രീ ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് കോപ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ എഴുതിയപ്പോഴും അവിടെ ത്രീ ഡി ടെൻ ഉണ്ട് ഫോർ എസ് വൺ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫോർ എസ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എഴുതിയാലും പ്രശ്നമില്ല ത്രീ ഡി ടെൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ എസ് എഴുതിയാൽ മതി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകും ഇനി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല മറ്റു രൂപത്തിൽ എഴുതാം ഇതിൽ ഒന്ന് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ എന്തായിരിക്കാം ഇവിടെ ഔട്ടർ ഷെല്ല് ഫോർ എസ് ആണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഏതാണ് ഫോർ എസ് അപ്പൊ എൻ എസ് ഫോർ അപ്പൊ അത് ഫോർ എസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് ഡി ഇലക്ട്രോൺസ് ഏതിലാണുള്ളത് ത്രീ ഡിയിലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ആണ് എൻ ഫോർ ആണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ ഡി അപ്പൊ ഡി എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് ദോർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ് ഇവിടെ ഔട്ടർ ഷെല്ല് ഫൈവ് എസ് ആണ് ഫൈവ് എസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഡിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് ഫോർ ഡിയിലാണോ ഉള്ളത് അല്ല ഏതിലാണുള്ളത് ത്രീ ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് എസ് വൺ ഫോർ പി സിക്സ് ഫൈവ് എസ് വൺ എന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്യൂർലി എ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ശരിയല്ലേ അതൊരു ഡി ബ്ലോക്ക് ആവണമെങ്കിൽ ഫൈവ് എസും വേണം ഫോർ ഡിയും വേണം എന്നാലേ അതെന്താവുള്ളൂ ഡി ബ്ലോക്ക് ആവുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് കരുതിയാൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഡി കണ്ടാൽ മുഴുവൻ അത് എന്താവില്ല ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആവില്ല ഔട്ടർ ഷെല്ലിന്റെ എൻ എന്താണോ അതിൽ ഒരു എൻ കുറവുള്ള ഡി വരണം ആ ഡിയിൽ ഫില്ലിംഗ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായി മാറുള്ളൂ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് പറഞ്ഞു ആ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവയെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം അവ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്ക അപ്പൊ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവായ മെറ്റൽസിൽ നിന്ന് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവായ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഒക്കെയാണ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവായ ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ആൽക്കലി നിർത്ത് മെറ്റൽസും അതിൽ നിന്ന് കമ്പാറ്റീവ്ലി റിയാക്റ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞ നോൺ മെറ്റൽസിലേക്ക് തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് ആ നോൺ മെറ്റൽസിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഒരു പാലം അല്ലേ ഈ ട്രാ മെറ്റൽസിൽ നിന്ന് നോൺ മെറ്റൽസിലേക്കുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ആ ഒരു ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്ന എലമെൻസ് ആണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആ ചേഞ്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻസ് സിങ്ക് കാഡ്മിയം മെർക്കുറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ആണെങ്കിലും വളരെ സോഫ്റ്റ് അപ്പം മെർക്കുറി ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓൾ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ആർ ഹാർഡ് മെറ്റൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മെർക്കുറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശരിയാണോ അതൊരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും മെർക്കുറിയും സിങ്കിനെയും കാഡ്മിയത്തിനൊന്നും നമുക്കൊരു ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഒന്നും പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നാലും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ചിട്ട് അവയൊക്കെ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സിൽ വരുന്നു റെഡി ആണല്ലോ ദ ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ബ്ലോക്ക് അവസാനത്തെ കൂട്ടലാണ് അത് എഫ് ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് എവിടെയാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ താഴെ അത്രയും വലിയൊരു ലോങ് ഫോം ഓഫ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും അവർക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ സ്ഥലം കിട്ടിയില്ല അവരുടെ താഴെ രണ്ട് റോ ആയിട്ട് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ആയിട്ട് രണ്ട് റോ ആയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുക ഓക്കെ ടു റോസ് ആണ് ആദ്യത്തെ റോ ആഫ്റ്റർ ലന്ധാനം ദറ്റ
പലതും നാനോഗ്രാമിൽ മാത്രം ഒബ്സർവ് ചെയ്ത എലമെൻസ് ആണ് പല എലമെൻസും മാൻമെയ്ഡ് എലമെൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റേന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് അത്ര ക്ലിയറായ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അവയുടെ അവൈലബിലിറ്റി യൂസസ് ഒന്നും വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയി സ്റ്റഡീസ് അവയ്ക്ക് പലതും നടന്നിട്ടില്ല എന്നാലും വൈ ദീസ് എലമെൻസ് ആർ ഇൻ നോൺ ആസ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എലമെൻസിനെ എല്ലാം എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ റീസൺ എന്തായിരിക്കാം ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് എഫ് സബ്ഷനിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു എഫ് സബ്ഷൽ ശരിയാണ് പക്ഷെ എഫ് സബ്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ആണോ അല്ല പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ ആണോ അതും അല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഏറ്റവും പുറത്തല്ല തൊട്ട് അകത്തുള്ളതുമല്ല അതിനെ മകത്ത് That is known as anti-penultimate. What do you call it? Anti-penultimate shell. If you call it anti-penultimate shell, it is F or F electrons filling. What do we call it? F block elements. If you call it electronic configuration, N-2F1 to 40. n minus 1 d 0 to 1 n s 2 എന്താ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഷെല്ല് n s 2 അപ്പൊ നിങ്ങൾ കരുതിക്കോളൂ ഇത് 6 s 2 എന്നാണ് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെ n minus 1 അപ്പൊ 5 അല്ലെ 5 d യില് ചിലപ്പോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോ സീറോ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗർ ഫൈവ് ഡി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോർ ഡി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഫൈവ് ഡിയിൽ ഐദർ സീറോ ഓർ വൺ അങ്ങനെയുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇനി അതിനും ഉള്ളിൽ എൻ മൈനസ് ടു അപ്പൊ എൻ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഏതായിരിക്കും ഫോർ എഫ് ഫോർ എഫ് വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ ഫോർ എഫിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഫോർട്ടീൻ വരെയുള്ള എലവൻസ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള എലമെൻസ് ആണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിലോ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിലോ ഒന്നും കണ്ട ഒരു റെഗുലാരിറ്റി എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസിൽ ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ഡി സീറോ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡി വൺ ആയിരിക്കും വൈ വി ഡോൺ ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ആ രൂപത്തിലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്നാലും കുറച്ച് എലമെൻസിന്റെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു പഠിക്കണം പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും മെറ്റൽസ് ആണ് ലൈക്ക് ദ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ദീസ് ആർ ഓൾസോ മെറ്റൽസ് മെറ്റൽസ് ആണെന്ന് പറയാം ആക്ടിനോയിഡ്സ് ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവാം കാരണം അതിൽ തോറിയും യുറേനിയം പ്രൊട്ടാക്ടീനിയം ഒക്കെ വന്നിട്ട് പ്ലൂട്ടോണിയം ഒക്കെ വന്നിട്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയ എലമെൻസ് ആണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയ എലമെൻസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ആക്ടിനോയിഡ്സ് അതിൽ എലമെൻസ് ആഫ്റ്റർ യുറേനിയം യുറേനിയത്തിന് ബാക്കി വരുന്ന എലമെൻസ് നയൻറ്റി ടു ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള യുറേനിയം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എലമെൻസിനെയൊക്കെ ട്രാൻസ് യുറേനിയം എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് യുറാനിക് എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നാല് ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് പഠിച്ചു ഓരോ ബ്ലോക്കിന്റെയും മൂന്നോ നാലോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതൊന്ന് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ആ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസ് തന്നാൽ അതൊക്കെ ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ടും പിരീഡായിട്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ രൂപത്തിലൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കൂടെ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് മെറ്റലോയിഡ്സ് അങ്ങനെയും പറയും ഗ്രൂപ്പും പിരീഡും എന്നല്ലാതെ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആകെയുടെ നോക്കിയിട്ട് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മെറ്റൽസും ഉണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസും ഉണ്ട് മെറ്റലോയിഡ്സും ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അതിൽ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അതിൽ മെറ്റൽസ് ആണ് മെറ്റൽസ് എല്ലാം സോളിഡ്സ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്
Metals are solids at room temperature. Metals are solid form. Mercury is a mercury metal. Mercury is a liquid form. That is why gallium CC is a low melting point. It is a liquid form. It is a low melting point. That is an exception. It is a solid form. Solid is a high melting point. It is a boiling point. Good conductors of heat and electricity. Malleable and ductile. Adi cuparat tanam nara tak kampi gana kan? Silver ni gold ni kor ta madhi. Ingan ni lah property lak kalah dana hari metals. Ciri ke bangal metali character left side lah ni itu kudu elah dah. Left ni ingan ni right lagi bogan bah metali character korin cie ni nanda non metali character kudu nol. Apa non metals sa solid sa undai rikam gas sa undai rikam. Semua non-metal sem gas sahannya ni lekor cuci non-metal sem ke solid formula tu mudah ikhya. Pak karbon tu baru nak karbon ni non-metal lah. Alah, non-metal lah itu nama kopi seru ya sah dikhya. Macam gaseous formula ni lo. Low melting point tu boiling point tu, melting point tu boiling point tu ke korawa ikhya. Pure conductors of heat and electricity. Heat and electricity ni conductivity orang cukup korawan. Macam ni ntar conductivity ni. Pini ada ni mana ada particular metal ni property ni sesuatu variation sendiri. Ini ada variation baru ya. Metallic character increases down a group. Group ni mungkin ni mana tu ada yang kita ni ni sesuatu metallic character increase. Apa ni dium, sodium, potassium ni tu baru ni. Adalah more metallic ayat 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 itu um potassium ayat itu more metallic. But non metallic ayat ayat increases along a period. Non metallic ayat ayat along a period increase um. Boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine itu pernah lah. Adalah itu non metallic ayat 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 itu um fluorine ayat itu. Down a group metallic character increases and along a period no, sorry, ah, along a period, non-metallic character increases. Oru elements inde thanda te increasing order lom, ajeeda mende paranjal, thamma kadhe te variation engeni ana na krutiya mai tarena. Aba metallic properties onde, non-metallic properties onde, some elements or shows the properties of both metals and non-metals. Chala alkaera properties noki karinjal, metals inde property onde, non-metals inde properties onde. Properties ane na. Half fight an, pagi metal property, pagi non metallic property. Anggane lewe, am kende beli kya, am semi metal sende beli kya. Silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, mana kah parai na, deh deh kategori le bando. Semi metal sende parai na kategori le bando. Apa, nama deh ojo classification sna, nama deh karinyo. Da, nama deh group item, period item paranyo, ada leh electronic configuration sna paranyo. Ojo particular electronic configuration gandal, aedu period ni ananda paraya saadi kena. Ojo electronic configuration gandal, aedu block ni ananda. Alinggil aedu group ni ananda kah paraya an pergi. Nada kah different dia, electronic con, atomic number ni kah, electronic configuration ni jinu kah pergi. Ada ni kodan nama deh segment ni gulap cie. Ini periodik table pada kita baru ni ada ni, nama langgan yang mukbad vary la elements pada itu, pada ini, 3D series ni engkau la pada ciri tu, F block elements ni, 3D block elements ni, transition elements ni, engkau la kira pola F block elements ni, engkau la kira inner transition elements ni, engkau la kira tu. Ini yang periodik table ni ceria sahutra engkau la pernah nampak tu, kan? Periodik table ni, nama la elements ni, kurang cingkau la pada siapa? Engkau la tahu? 3D series le elements ni kalau ni baca, scantium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Patah elements ni, anu tu baca macam mana tu, baca ciri tu, ada tu. Anginnya ane gil, ada tu 4D series tu elements a. Yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium. Palladium, Silver, Cadmium. Kurang cukup common aja elemen sebab mana Silver dan Cadmium kelu bagi kita kat tera pergi je, lihat. Untuk pelajaran ni ada satu trik, satu sentence. Semalam kan kita kawin dia ini baca itu malah ni ada. Kita kau satu trik kita kan kita pelajari. Ada orang yang ada satu sentence tu baru ni ada. Ada ni kau ada pelajaran betul tu seramikyo. Yang terakhir ada satu dekik. 
നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് മോങ്ങത്തേക്ക് പോകുന്ന ടാക്സി റോട്ടു മാറി റോഡിൽ കിടക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് അർജൻറ്റായി കാടുമായി എത്തുക സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥവും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പേര് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് മോങ്ങത്തേക്ക് പോകുന്ന ടാക്സി റോട്ടു മാറി റോഡിൽ കിടക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് അർജൻറ്റായി കാടുമായി എത്തുക ഇതല്ലാതെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം ഇതിങ്ങനെ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഈ രൂപത്തിൽ ഇട്രിയം സിർക്കോണിയം നിയോബിയം മോളിബിനം ടെക്നീഷ്യം റുതീനിയം റോഡിയം പലേഡിയം അർജൻറ്റം കാഡ്മിയം അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ കാഡ്മിയം ഇതാണ് പേര് അപ്പം പേരുകൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഓർഡറിൽ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ നോ സെൻറ്റൻസ് സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ നോട്ടിലൊന്നും എഴുതരില്ല നിങ്ങളൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റഫ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഡി സീരീസും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡി സീരീസിലേക്കുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ താങ